ഹൈ ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഏകൻ വാല്യൂസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ഏകൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറേ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജനറലായിട്ട് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ജെ കെ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ജെ സ്ക്വയർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം മീൻസ് സെറ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെ സെറ്റ് ദെൻ ന്യൂ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിചാരണ ആണ് ദ ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ജെ എ ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ജെ വൈ അങ്ങനെ ജെ സ്ക്വയർ ജെ സെറ്റ് ജെ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് പറഞ്ഞ നാല് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ കരുതിയുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് വിച്ച് ഈസ് ദ ജെ എം ഈസ് ദ ഏക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഈ ജെ എം നോർമലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് എ നോർമലൈസ്ഡ് വൺ ഓക്കെ ഇൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് വെൻ ജെ സ്ക്വയർ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജെ സ്ക്വയർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം വി ഗെറ്റ് ദ ഏകൺ വാല്യൂസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഗഡ് സ്ക്വയർ വിത്ത് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം ജെ സ്ക്വയർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഏകൺ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം വി ഗെറ്റ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഗഡ് സ്ക്വയർ വേർ ദ ഏകൺ വാല്യൂ ജെ എം ഇതിൽ എച്ച് ഗഡ് സ്ക്വയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡയമെൻഷണാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെ സെറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം വി ഗെറ്റ് എം എച്ച് ഗഡ് വേർ ജെ എം ആർ ദ ക്വാണ്ട നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ദ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സോറി ജെൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റീജർ ആവണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റീജറും ആയിരിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജെ ടു പ്ലസ് ജെ വരെ വാരി ചെയ്യും അങ്ങനെ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ജെ സെറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം വി ഗെറ്റ് എം എച്ച് ഗട്ട് ഇൻറ്റു ജെ എം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ജെ വൈ അപ്പം അതിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എഴുതിയില്ല പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയ ആ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈ സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ടി ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഏകൻ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിരുന്നു കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ ബി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എടുത്ത് എം വാല്യൂ എം വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എം വാല്യൂ എച്ച് കട്ടിൻ്റെ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എമ്മിൻ്റെ ഓൾറെഡി വാല്യൂയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും എച്ച് കട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എം എച്ച് കട്ട് എന്നുള്ള വാല്യൂവിനോട് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം
ജെ ഡാഷ് എപ്പോഴാണോ ജെക്ക് ഈക്വൽ ആകുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പോരാ എം ഡാഷ് ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു എം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഗഡ് സ്ക്വയർ ആയും അതർവൈസ് ഇറ്റ് ബിക്കം സീറോ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജെ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമേ എന്താണുള്ളൂ ജെ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ജെയും എം ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എമ്മും ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സിമിലർലി നമുക്ക് ജെ സെറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ സെറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ബ്രാ ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ജെ സെറ്റ് കെറ്റ് ജെ എം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈഗൺ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു കിട്ടുക ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷന് എം എച്ച് കട്ട് ജെ എം എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് ജെ സെറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ജെ സെറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ജെ സെറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ജെ സെറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം വി ഗെറ്റ് എം എച്ച് ഗട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം ദൻ ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ജെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കാല പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ജെ ഡാഷ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ജെ ഡാഷ് ജെ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എം ഡാഷ് എം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കിട്ടും സിമിലർലി ജെ സെറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് കാരണം എന്താണ് ജെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഓർ എം ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഇത് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അതർവൈസ് ദ വാല്യൂ ബിക്കം സീറോ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ സ്ക്വറിൻ്റെയും ജെ സിൻ്റെ ജെ സെറ്റിൻ്റെയും മാട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടു ഇനി ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസും കാണണം ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസും കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷന് ജെ എക്സിൻ്റെതും ജെ വൈൻ്റെതും കിട്ടും കാരണം ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജെ എക്സിൻ്റെയും ജെ വൈൻ്റെ ടേംസിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതും ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഞാൻ എയും ബിയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജെ എൻ്റെയും എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം ആവും സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നുള്ള കോഫിഷൻ എൻ്റിന് സി ജെ എം പ്ലസ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് ആട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി മൈനസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ദെൻ എസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ജെ എൻ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് ബി നമ്മൾക്ക് എം കൊടുക്കാം പിന്നെ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കട്ട് ടെൻസ് ടു ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി ജെ സെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തിലാണ് എം എച്ച് കട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈഗൺ വാല്യൂ അല്ല അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എം പ്ലസ് വൺ എച്ച് കട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വരുത്തി ഇവിടെ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ടിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കാരണം വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കട്ട് ടേമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ സി ജെ എം പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ സി ജെ എം പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം എന്താണ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് എഗെയിൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം ജെ ഇൻ ടു എം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് നോർമലൈസ്ഡ് വി ഹാവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം ഈസ് നോർമലൈസ്ഡ് ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ ഇൻ ടു ജെ എം പ്ലസ് വൺ ഷുഡ് ബി നോർമലൈസ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം യൂസിങ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കാല പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സെയിം സൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സ്കാല പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് ഇൻ സൈ സൈ അതായത് ബ്രാ സൈ ഇൻറ്റു കെറ്റ് സൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്
ജെ പ്ലസിൻ്റെ ഡാഗർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ മൈനസ് ആണ് ജെ പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ ജെ എക്സ് പ്ലസ് ആയി ജെ വൈയും അതിൻ്റെ ഡാഗർ എന്താ വരിക ജെ എക്സ് മൈനസ് ആയി ജെ വൈ അല്ല അതെന്താണ് ജെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജെ പ്ലസ് ഡാഗറിനെ ജെ മൈനസ് വെച്ചാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ജെ എം ഇൻറ്റു ജെ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ജെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലർ സി ജെ എം പ്ലസ് ആണ് സി ജെ എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ എം പ്ലസ് വൺ ജെ എം പ്ലസ് ആണ് വി ഹാവ് ജെ എം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഓർ നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ജെ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ജെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ജെ സെഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ജെ എം ഇൻറ്റു ജെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ജെ സെഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് സി ജെ എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക ജെ സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്താൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ജെ സെറ്റ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എം എച്ച് കട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ സ്ക്വയർ ജെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എം സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ദെൻ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ജെ സെറ്റ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എം എച്ച് കട്ട് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ജെ സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ജെ എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ എം ജെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എം സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ജെ സെറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം എം എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റ് പറ്റിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ എല്ലാത്തിൽ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇച്ചിരി റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആവണം ദെൻ ബാക്കി ജെ എം ഇൻറ്റു ജെ എം ജെ എം ജെ എം ഓൾറെഡി നോർമൽ ആയിരുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും സി സി ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് സി ജെ എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഓർ അതിൽ നിന്ന് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു മോഡുലസ് സി ജെ എം പ്ലസ് ഓൾ സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഇതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ അതിൽ നിന്ന് സി ജെ എം പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് വൺ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതർവൈസ് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയാലും മതി എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ മൈനസിനുണ്ട് മൈനസിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ പ്ലസ് എന്താ ഇപ്പം മൈനസ് ആവും മറ്റോടത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വലിയ ഫെമിലിയർ അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി ജെ എം പ്ലസ് സി ഇക്വൽ ടു എച്ച് കട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് വൺ ഇനി സി ജെ എം മൈനസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മാത്രം മൈനസ് ആവും ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടും എച്ച് കട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എം പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ സി ജെ എം എം പ്ലസ് കിട്ടി എന്തായിരുന്നു ഈ സി ജെ എം പ്ലസ് ഏഹ് ഓർമ്മയല്ലേ സി ജെ എം പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കോട്ട് വന്ന് നോക്ക് ആ ജെ പ്ലസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് സി ജെ എം പ്ലസ് ഇനി സി ജെ എം മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ ജെ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിലാകെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള എം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പകരം എം മൈനസ് വൺ ആണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ആവുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടില്ല ഞാൻ ടെക്സിലായിട്ട് നിങ്ങളത് നോക്കുക ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല ഓക്കെ സോ ജെ പ്ലസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി സി ജെ എം പ്ലസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ജെ പ്ലസ് ജെ എമ്മിൽ
ഇതേപോലെ സിമിലർലി നമുക്ക് ജെ മൈനസിൻ്റെയും മാട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ജെ മൈനസിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സി ജെ എം പ്ലസിൻ്റെ മാല് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എം മൈനസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ജെ പ്ലസ് എമ്മും ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒന്നുകൂടെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ക്ലിയർ ആക്കുക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ജെ മൈനസ് ഞാൻ എഴുതാം ഈ സി ജെ എം മൈനസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങി തരാം സോ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ജെ മൈനസ് ജെ എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം സി ജെ എം മൈനസ് ജെ എം മൈനസ് വൺ അവിടെ പ്രീവിയസ് പറഞ്ഞു വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കെട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പം എച്ച് കെട്ടിന് മാറ്റിയാൽ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എമ്മിൻ്റെ വൺ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും യൂസിങ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പ്രീവിയസ് കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ സി ജെ എം മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എച്ച് കെട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ദൻ ജെ മൈനസ് ജെ എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഈ കോഫിഷ്യൻ്റെ എടുത്തെഴുതി എച്ച് കെട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം മൈനസ് വൺ ദൻ മാട്രിക്സ് എലമൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ജെ മൈനസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ജെ മൈനസ് ജെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി പോകും ജെ എം മൈനസ് വൺ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആവുക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുക ഡെൽറ്റ ജെ ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഓർ ഡെൽറ്റ ജെ ഡാഷ് ജെ എൻ എം ഡാഷ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് വൺ ഡെൽറ്റ എം ഡാഷ് എം മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസും കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ല ജെ സ്ക്വയറും ജെ സെറ്റും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസിൻ്റെയും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ല അതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി സീറോ ആയിരിക്കും അതിനി ഒത്തിരി കാണേണ്ട ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വരുന്നത് അത്രയും സമയം ഒന്നും എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട അത് ആദ്യം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കാണുക എന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എ വൺ വൺ കണ്ട എ ടു ടു കണ്ടാൽ മതി കാരണം എന്താ അതിലെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാം കമ്പൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജെ ഡാഷ് മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് എസ് ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കെട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ജെ ഡാഷ് ജെ ഡെൽറ്റ എം ഡാഷ് എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസും അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ നെറ്റ് എക്സാമിനും അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കേസാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായിരുന്നു സം ഡി ഓഫ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ ഇഞ്ച് ജെ ഡോട്ട് ടെൻ ഫൈവ് ബൈ എച്ച് കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ജനറലായിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എൻ ഫൈവ് ബൈ എച്ച് കെട്ട് ഇൻറ്റു ജെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ
സംവേ ജെ ഡാഷും ഇവിടെ ജെ ആണ് അപ്പോൾ ജെ ജെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ജെക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ആകെ എമ്മിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മെട്രിക് സെലമെൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഫൈനലി ഡെൽറ്റ ജെ ഡാഷ് ജെ ജെ ഡാഷും ജെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്തായിപ്പോൾ ബാനിഷ് ആയിപ്പോൾ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ജെ വാല്യൂസിന് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിപ്പോൾ വാല്യൂ ആയിപ്പോൾ വാല്യൂ വാനിഷ് ആയിപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജെ സ്ക്വയർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ഓഫ് ആർ നമ്മൾ ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെയും സെയിം ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിനൊരു പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ചെയ്യും അത് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ജെ സ്ക്വയറും ഡി ഓഫ് ആർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എ ബി സി ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതും ദെൻ ഡി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ജെ സ്ക്വയർ ജെയും ജെ സ്ക്വയർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജെയും വി ഗെറ്റ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഗെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡി ഓഫ് ആർ ജെ അപ്പോൾ ജെ സ്ക്വയർ ഡി ഓഫ് ആർ ജെയും എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജെ സ്ക്വയറും ജെ സ്ക്വയറിനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ഓഫ് ആർ ജെ പ്ലസ് വൺ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ഓഫ് ആർ ജെ എം എന്നുള്ള ഐഗൺ കെറ്റിന് മേലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് ജെ സ്ക്വയർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെ എം എന്നുള്ള കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ജെ കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ജെ സ്ക്വയർ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡി ഓഫ് ആറും എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ജെ വാല്യൂസിന് വാനിഷ് ആവും സെയിം വാല്യൂസ് ജെ വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ ജെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സിന് മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ജെ സി ഇക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ എത്ര ആയി ത്രീ ആയി അല്ലേ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കിട്ടും ജെൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ടു ജെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക വെച്ചാൽ ജെൻ്റെ വാല്യൂ ജെ സി ഇക്വൾ ടു വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജെ ടു പ്ലസ് ജെ വരെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് എം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ ജെ എം വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവും വൺ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജെ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ടേമിൽ വരും അപ്പോൾ ജെ വൺ ആകുമ്പം ഒരു സീറോ എന്നുള്ള ടേമിൽ വരും സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ അപ്പം ഇതൊരു സെറ്റ് ദെൻ ഇതൊരു സെറ്റ് ഇതൊരു സെറ്റ് ഇതൊരു സെറ്റ് അപ്പോൾ ജെൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഒരു അത്രയും സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കിട്ടി അപ്പം ഇതിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ക്ലബേഷ് ഗോഡൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പോകും അതിലേക്ക് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം എങ്ങനെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒൻപത് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും നയൻ എലമെൻറ്റ്സ് മെട്രിക്സ് മീൻസ് ചെയ്യാതെ എന്താണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ജെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ജെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ
പിന്നെ ഈ മാട്രിക്സിനെ വിഗ്നർ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പ് തിയർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം സാർ നോട്ട്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂക്ഷൻ പറയാം അതെന്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂ എക്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് നടന്നാലും അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മെട്രിക്സും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഇടാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റൊട്ടേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാലും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടുമ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അതല്ലേ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫൈവ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന ലാംഗ്വേജ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈവിലേക്ക് അയ്യാം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫൈവ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മൈനസ് ഫൈവിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതേ എലമെൻ്റ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ മെമ്പർ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ആർ വൺ പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് തന്നെ ആർ ടു പറയുന്ന വേറൊരു റൊട്ടേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് സിഗ്മ എം ഡാഷ് ഡി ജെ എം ഡാഷ് എം ഡബിൾ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ആർ ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എം ഡാഷ് എൻ ജെ ആർ ടു അത് രണ്ടിനെയും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ വൺ ആർ ടു പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ മാട്രിക്സ് ആക്കി സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആക്കി എഴുതാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആർ വൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആർ വൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ ആർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ടു ആർ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ റൊട്ടേഷൻ എടുത്താലും അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പം വിഘ്നർ എപ്പോഴും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ റൊട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അതിൽ ഓരോ കേസിൻ്റെയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താ ഡി ഓഫ് എം ഡാഷ് എം ഇൻറ്റു ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്റ്റാർ എം ഓഫ് എം ഡാഷ് ആർ അങ്ങനെ കേസൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയ ഡി ഓഫ് ആർ ആക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡി ഓഫ് ആർ ജെ എം എന്നുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജെ വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എം വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എഫ് ആർ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ജെ എം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോഷർ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സിഗ്മ എം ഡാഷ് ജെ എം ഡാഷ് ജെ എം ഡാഷ് അതിൻ്റെ വാല്യ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു യൂളർ ആങ്കിൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ച യൂളർ ആങ്കിൾ പല ടൈപ്പ് യൂളർ ആങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് വൈസായിട്ട് അങ്ങനെ പല ഒൻപതെങ്ങാനും കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു കൺവെൻഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇതിന് മുന്നേ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൽ സെഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പർ ചെയ്തത് അതിൽ പറയുന്ന എത്രയൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ആൽഫ എന്നുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ബീറ്റ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഗാമ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആൽഫ എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസും ബീറ്റ എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസും ഗാമ എബൌട്ട് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസും ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ജെ എം ഡാഷ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ജെ എം ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ആൽഫക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് ദെൻ ബീറ്റക്ക് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഗാമക്ക് എബൌട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എബൌട്ട് എഗെയിൻ എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജെ സെറ്റ് എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ജെ സെറ്റ് എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അറിയാം എം എച്ച് കിട്ടാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജെ സെറ്റ് ഇവിടെ ജെ വൈ കേട്ടോ ജെ വൈൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ജെ സെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ജെ സെറ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജെ സെറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ എം ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എം ഡാഷ് എച്ച് ഗട്ട് നേട്ട് എം ഡാഷ് എച്ച് ഗട്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ആൽഫ ജെ സെറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എം ഡാഷ് എച്ച് ഗട്ട് ഇൻറ്റു ആൽഫ വരും ദെൻ ഈ ടൈം അതേപോലെ വെച്ചു ഇൻ ജെ സെറ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എം ആണ് അപ്പോൾ എം എച്ച് ഗട്ട് ഇൻറ്റു ഗാമ അപ്പം കിട്ടുന്നതിൽ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എച്ച് ഗട്ട് എച്ച് ഗട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ഞാനത് എഴുതേണ്ട എഴുതുന്നില്ല ജെ സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ എം ഡാഷ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഡാഷ് എച്ച് കെട്ടും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എച്ച് കെട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കെട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ എച്ച് കെട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ സിമിലർലി ഇവിടെ അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എം ഡാഷ് ഉണ്ടാവുക എം ഡാഷ് ആൽഫ പ്ലസ് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ഐ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഗാമ ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ജെ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ജെ വൈ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസിൻ്റെയും ജെ മൈനസിൻ്റെയും ടേമിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ജെ പ്ലസ് ജെ എന്ത് കാണാം ജെ വൈ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മാത്രമേ കിട്ടാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഡി ജെ എഫ് ബീറ്റ ഡി ജെ എഫ് ബീറ്റ എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അതിൽ ജെ ജെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ യൂളർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മൾ വൈ എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ജെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് കോസ് ബീറ്റ ബൈ ടു മൈനസ് സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു കോസ് ബീറ്റ ബൈ ടു ബീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെ വൈൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ജെ പ്ലസും ജെ മൈനസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ജെ പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൻഡ് ചെയ്ത് ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ജെ വൈ ജെ മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ ജെ എക്സ് മൈനസ് ഐ ജെ വൈ ഇപ്പോൾ രണ്ടും സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ജെ പ്ലസ് മൈനസ് ജെ മൈനസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോം എന്ന് നമുക്ക് ടു ഐ ജെ വൈ കിട്ടും ടു ഐ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ജെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് മൈനസ് ജെ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഐ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ജെ വാല്യൂ ഇല്ലേ സോറി ഡി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അതേപോലെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വണ
minus i j y beta by h cut j y matra namki tilo. Upon namki did a Tyler expansion use either to expand here. Upon one minus perna expansion leda, Adilana, Namala cos term. Namala previous class led under and a kidno. Cherry rearrangement eluda, cos beta cos term like a sign terms like a rearrange either. Adina Namala substitute either to just see the act either to Nam corresponding matrix element and even a mathematical step of our chin upon the Idila and a parent and a reader may verify in details. Upon the latter in detail, I talk to Vecanilla. Idina Kitup, Adina corresponding itala, rotation operator and the corresponding itala matrix element. Idi J is equal to. 1 in a corresponding item is j is equal to half in a corresponding item matrix element. Then, matrix element already parnu no matrix element is rotated matrix in the amplitude item. We consider that the matrix element is called the form. This is the solver. Next class, we will discuss the orbital angular moment. This is the detailed item.